Cecchi e sono dottore in chiropratica. Oggi vi parlerò del terzo comportamento di prevenzione da me individuato, l'alimentazione. Eh, ricordiamo che per avere salute vera ci deve essere equilibrio tra la sfera meccanico-strutturale, quella chimico-metabolica e quella emotivo-energetica. Nell'alimentazione siamo nella sfera chimico-metabolica. Noi siamo quello che mangiamo, così come è importante mettere il giusto carburante nell'automobile, così è importante mettere il giusto carburante nel nostro motore, anche perché dal carburante che mettiamo, cioè dal cibo, noi ci ripariamo. Allora, eh, questo video non vuole essere una regola eh, precisa per ogni persona, ma voglio dare dei concetti generali di alimentazione. Quando il paziente, mh, quando la persona arriva da, da me in studio ed è un paziente, solitamente ha dolore, tutte le volte che abbiamo dolore c'è un certo livello di infiammazione, L'alimentazione ha un effetto diretto sull'infiammazione, quindi innanzitutto mangiare cibi che non infiammano e possibilmente che diminuiscono l'infiammazione. Il cibo più importante, la categoria di cibo più importante sono le proteine. Proteine vuol dire carne, pesce, uova. Ovviamente qui vegetariani e vegani hanno eh, la loro opposizione, ma non c'è nessun problema. Eh, diciamo innanzitutto cos'è una proteina. Una proteina è un insieme di aminoacidi. Gli aminoacidi stanno alla proteina come le lettere stanno alle parole. Ci sono 20 aminoacidi che il nostro corpo utilizza, 10 li possiamo fabbricare, ce li fabbrichiamo noi mangiando altre, altre cose, 10 li dobbiamo mangiare, se non li mangiamo non siamo in grado di farlo. Ora sto veramente generalizzando ma rende il concetto. Quindi se sono vegetariano, se sono vegano e non voglio mangiare carne, pesce e uova, eh, devo mangiare cereali e legumi nella giusta combinazione affinché nello stesso pasto o almeno nella stessa giornata io possa avere la giusta quantità di proteine. La quinoa contiene parecchi aminoacidi, la soia contiene tanti aminoacidi, il problema è che la quinoa le contiene in maniera veramente, in quantità veramente minima e la soia è quasi tutta geneticamente modificata, quindi restano legumi e cereali. Ora, i legumi, ogni legume contiene uno, massimo tre aminoacidi e i cereali anche uno o due, insomma io non sono un esperto in questa cosa, ma chi vuole alimentarsi in maniera adeguata senza mangiare carne, pesce e uova deve combinare cereali e legumi affinché nella giornata ci siano tutti gli aminoacidi essenziali. La carne, a mio giudizio, per mia esperienza, fa benissimo. Il problema è se mangio solo carne o se mangio troppa carne. Quindi, quando, tutte le volte che mangio proteine, devo mangiarci insieme verdura. Quali sono le proporzioni che più o meno vanno bene? Allora, per ogni porzione di proteine, per porzione intendiamo 80 grammi minimo, 120 grammi massimo, più o meno, devo mangiare un piatto di verdura, non eh, una porzione ma un piatto. Quindi eh, molto a vantaggio della verdura. Le proteine sono indispensabili per il sistema immunitario, per il sistema riparatore, eh, per il sistema endocrino, per tutto quello che ci serve nei processi biologici dove dobbiamo fare trasmettitori e altre proteine. La verdura è importante perché quando mangiamo carne, pesce e uova abbiamo prodotti di scorie, cambia il nostro pH e quindi la verdura permette di pulirsi, poi dà micronutrienti, minerali e quant'altro e la giusta combinazione di una porzione di proteine un piatto di verdura permette di mantenere un equilibrio chimico e la pulizia adeguata del nostro sistema digerente. I carboidrati. I carboidrati sono importanti se ho bisogno di più calorie di quelle che mi forniscono due porzioni di proteine quotidiane accompagnate da due piatti di verdura quotidiano. Quindi se faccio sport, se faccio un lavoro pesante, lavoro in miniera, lavoro per strada o faccio tante ore appunto di attività fisica, in aggiunta alle due porzioni di proteine e ai due piatti di verdura avrò bisogno di mangiare carboidrati, pane, pasta, eh, frutta, tutto quello che, che mi serve. Se invece sarò soddisfatto delle due porzioni di proteine e due piatti di verdura non ci sarà bisogno di mangiare carboidrati. Eh, importante evitare il più possibile i cibi che non sono stati fatti originariamente per l'uomo in primis il latte vaccino. Il latte vaccino è stato fatto da madre natura per il vitello. Il vitello è un erbivoro ruminante, noi siamo carnivori onnivori. Non bisogna studiare tanti anni per capire che quello che è perfetto per far crescere un vitello, erbivoro eh, ruminante, non è così perfetto per far crescere e alimentare un essere umano. Ora, se sto bene e lo tollero, il formaggio è buono, 
uno ne può mangiare quanto ne vuole. Se ho delle difficoltà o dei disequilibri nella salute, considerare che la caseina, non il lattosio, ma la caseina infiamma, sempre e comunque. Eh, I carboidrati, un eccesso di carboidrati aumenta l'infiammazione già presente, la caseina causa praticamente sempre, in alcuni casi di più, in altri di meno, un'infiammazione un generale del, dell'individuo. Quindi, ricapitolando concetti generali, due porzioni di proteine al giorno, due piatti di verdura. Eh, altra cosa importante, nella verdura, ai fini dell'infiammazione, ci sono quattro ortaggi che non sono propriamente verdura. Queste sono le solanacee, patate, che comunque sono amidi, pomodori, che comunque è un frutto, melanzane e peperoni. Li posso mangiare, ma le solanacee, soprattutto fuori stagione, contribuiscono ad aumentare il livello infiammatorio. Grazie e arrivederci al prossimo video.